Selamat sejahtera kepada murid-murid. Hari ini kita akan belajar topik yang berkaitan dengan deria rasa. Sila lihat pada gambar buah-buahan. Ada pelbagai jenis buah-buahan Sekarang mari kita mendengar sebuah lagu tentang buah betik Betik, oh buah betik Betik sedap rasanya Betik, oh buah betik Betik banyak khasiatnya Makan selalu badan kita sehat ceria gembira Makan selalu badan kita sehat ceria gembira. Apakah rasa buah betik, murid-murid? Pandai, tentulah manis, ya, murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang rasa. Apakah rasa makanan yang kita makan? Sebenarnya, makanan yang kita makan ada empat rasa yang utama. Iaitu... Manis, masam, masin dan pahit Bahagian manakah pada anggota badan merasai nikmat makanan? Bagus murid-murid Lidah kita mempunyai empat deria rasa Iaitu manis, masam, masin dan pahit Baiklah Hari ini, cikgu ada membawa beberapa jenis makanan yang manis, masam, masin dan pahit. Baiklah, murid-murid. Cuba lihat apakah makanan ini, murid-murid. Ya, makanan yang manis ini ialah buah tembikai, rambutan, tembikai susu. Makanan ini pula mengandungi makanan yang rasanya masam. Makanan ini ialah mangga, jeruk, limau nipis dan urin. Makanan ini mengandungi makanan yang rasanya masin pula. Ya, murid-murid, iaitu ikan masin, garam, telur masin, kentang goreng dan kicap masin. Makanan ini pula mengandungi makanan yang rasanya pahit, iaitu kopi, peria dan ubat. Baiklah, murid-murid. Di rumah murid-murid tentu mempunyai pelbagai jenis makanan-makanan yang ditunjukkan oleh cikgu tadi.
murid-murid boleh cuba rasa makanan itu. Tetapi ingat, murid-murid perlu meminta kebenaran ibu bapa murid-murid terlebih dahulu. Semua makanan mempunyai rasa. Ada yang manis, masam, masin dan pahit. Rasa-rasa inilah yang menyedapkan makanan yang kita makan setiap hari. Walau bagaimanapun, apabila murid-murid makan, janganlah berlebihan kerana ia akan mendatangkan kesan yang tidak baik kepada kesihatan badan murid-murid. Baiklah, murid-murid, sehingga kita bertemu kembali. Selamat belajar.